。朋友们好，我是 Kelly， 今天来分享一下如何在美国成为牙科助理。一、分类，简单来说就是有证和无证的区别。在美国的一些州，以加州为例。普通牙科助理是不需要通过考试的，甚至也不需要相关的工作经验。只要有牙科诊所愿意接收和培训你，你就可以上岗边做边学。但是普通牙科助理能做的事情非常有限，时薪也会相对较低。可能一开始打打杂或者干前台的工作。再慢慢考每个小项目的证书，从行政牙科助理转到临床助理，积累到三千五百个小时的工作时长后，你可以向你的牙医、雇主提出考执照的请求。有了他们开的证明，你就可以申请牙科委员会的考试。通过了考试，就能拿到牙科助理的执照。牙科助理的执照有全国性的 CDA Certified Dental Assistant， 适用于未来可能换一个州工作和生活的小伙伴。考试内容全美国统一，门槛也相对简单。而在一些州，比如加州，则必须通过官方的牙科委员会考试，才能得到执照，成为注册牙科助理 RDA Registered Dental Assistant。具体请参考 Dental Board of California 官网。总之，有证书代表着更多的责任，掌握更多的工作技能，薪水自然也就水涨船高啦。二途径，其实成为注册牙科助理的途径有很多，比较直接的选择是去学校读牙科助理课程。学校分公立的社区大学和私立的职业学校。学生在社区大学读书是有可能得到经济补助的，读完牙科助理课程的同时，也能拿到副学士学位，相当于国内的专科文凭吧。只不过耗时会比较长，因为要读一些通识课程。但如果你想快快念完出来工作，也可以选择自掏腰包参加培训学校，仅仅按照牙科委员会的课程要求去学习。最后拿到各项证书并申请考试即可。我有个同事就是自费学的牙柱项目，据他所说，半年左右就可以拿完所有的证书了。三、专业课程，牙科助理专业的学生都要上些什么课呢？首先，强烈强烈建议大家预约学校的顾问，制定一份 Student Education Plan， 学生教育计划。尽可能多的从不同的渠道了解这个专业之后再做决定，这样你不会浪费时间在无用的课程上，也不会漏掉任何必须的先修课程。先修课程一般包括英文、心理学概论、急救等等。如果想同时拿理科类副学士学位 （Associate in Science Degree）， 还要修数学，比如代数或统计学。生物学概论、写作和人文历史等通识学科，念先修课程的速度因人而异，每个人的英语基础也不一样。我自己当时是半工半读，花了将近两年时间。注意，每个学校的具体要求和截止申请时间可能有细微差别。这些都是需要你提前做好的资料收集功课。在二零二零年，我进入社区大学的牙科助理项目，开始了为期一年的学习。学习的科目包括牙科术语、感染控制与口腔健康、牙齿抛光、口腔解剖与形态学、牙科临床程序、牙科放射学、牙科材料学、牙科行政管理。轮换实习等等，在二零二一年，我完成了所有的理论与实操课程，顺利毕业。两个月后，也通过了加州注册牙科助理的考试，并在实习的牙髓专科诊所里转正工作了。四、薪酬待遇。说了这么多，大家最想知道的应该是牙科助理到底挣多少。在美国，牙柱的工作场所主要是私人诊所，在大医院上班的比较少见。我在谷歌上随意搜索了几组数据，在美国当牙柱的年薪中位数大约是三十八 K， 即时薪约十八美金。老实说，看到这个我有点惊讶。
，因为我在加州身边的雅住时薪都在二十二到三十五美金之间。所以薪水不是固定的，受你所在州的经济水平和生活成本所影响。另外，很多牙科诊所也会提供医疗保险、牙科保险、四零一 K 养老金计划等等，给他们的全职员工。总的来说，在美国当牙科助理是一份收入稳定的、不错的工作。如果你像曾经的我一样迷茫过，不知道未来该从事怎样的职业，你就尽管去试试看，行动起来。希望这支影片能带给你一点点启发和帮助。感谢观看，我们下期见啦！好冷啊，我的妈！